Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Welcome to Thalarindoi Mama. Premalo Padite Ala Andriki Telava Lanuntundi. Bus stand lo cutouts. Su. Okay. And I'll get holdings petis kutnamo. Intimundu Dharna. And eh, inti, intimundu Dharna is no ever run of war and get it, sir. Then I would pray with that, sir. Yara, I mean, pray with the intimundu Kochi Dharna de la. Less, sir, I would have caught leather. I will have caught and got the maybe good of court later. I have in this killer draw. Hey, run and we rose this killer chu. Me intimundan under this killing and bite a bite chu. Okay, and I'll again you phone loan and block you chu. Can you need months loan and chill and block you away? Hey, for a none of the pit and draw. I'll intimund the derna jail and take in the other stranger's call. So, I am going to the public, the banner, the bus stand, the poster, the bus stand, 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 the the ఏం <laughs> Ammaini cycle when a callo carol me the kitchen mono tokutunte, other recommended twenty anamo. Other recommended twenty santosho. Okay? Melagala and a callo chase. Are you okay? I'll character good chandra. Sir, a urlo urlo not the same cycle me the kitchen ur dart in Tarota. A carol bagledu, the Mundur Guchandra. Asalo, a carol with ante Chino no paper in a bacane on turn, conda the very issue. Mundu carol on turn together, carol. A venacal carol on turn, Mundu bongo on turn together, and day. Sabonga, the end of the other word. Then me the cushion a bit cone. Okay, ala ala tokutunte cycle me the cucho bit cutney, tokin at twenty anand and kadin with rather. Okay, and I'll chala the Girga will poach and matter. Okay, Ikekadana, Igunta, twenty the Chinapu Matro, Antega. Okay, I think Connor Bakaguno late, okay, Parkunchin Chapigo no Lanco, and Loyriki Mali Rale Rumaladanco with the problem. But Hamaini Allah cycled me the Mundu Kuchna Betes Coni Allah Ante. Just like a uh, auto handle, it or handle, but it's going to Maddilo, I'm making the body pokundala, tokukuntu, Kaburlu chip kuntu. In the Kadama in Venkala Guchinapudu, I'm a chew the Girkelis, a Kabulu Yapaka sound. Cycle Mundu Guchinta Negaman Kindirakala, don't they? Yes, and I Adibu in the Arosal Vini Arosal Vain Tarata Ipdu Dan Tarata Luna watch in the Kutti. A luna, Adunde, Baka Baka Pit and the Prano than the Lago under a care and quadup the problem. A luna me the Guchunte Mano Dintunto and in the Chanaga on Tundi, a luna me the Chaka ala la 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 bail the revel. Okay. E luna me the Guchuni, Veltunte, Yenkanchel, Mundunjel, Impogos, the Loga, Yenkanchel, Matron Pogan, throat like both of them. Okay, this is TVS. TVS is a TVS is a 
కోడలు అండ్ అలాగే అల్లుడు ఇంటికి వచ్చారు టీవీఎస్ మీద ఏ ఏమే అగో అల్లుడు బిడ్డ వచ్చారు టీవీఎస్ మీద మనం ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది అబ్బా మీ అల్లుడు టీవీఎస్ మంచిగా నడుపుతున్నాడవా ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది నీ బిడ్డ ఎంత మంచి గుసుంది వెనకాలో మంచిగా ముచ్చట అనిపించేసింది అట్లా ఆ టీవీఎస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్కూటర్ వచ్చింది ఈ స్కూటర్కు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వెనకాల ఒక వీల్ ఉంటుంది ఆ వీల్ మధ్యలో కూర్చుని పెడితే ఆమె కింద పడదు ఏముండదు మంచిగా మంచిగా దానికి గేర్లు అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ రోజులు అయిపోయినాయి దాని తర్వాత డుడ్డు మోటర్ వచ్చేసింది డుడ్డు మోటర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆన్ నుంచి వచ్చినాయి ఏవో కిలోమీటర్ దూరం వచ్చినంతలే ఏమే నేను చెప్పలే అల్లుడు వస్తున్నాడు ఇంకొక పావు గంటలో అల్లుడు వస్తాడు ఊరి నుంచి వెళ్ళి బయలుదేరినట్టున్నాడు బండి సప్పుడు వస్తుంది తొందరగా పోయే అక్కడ ఊరోళ్ళందరూ కూడా అబ్బా ఎంత పెద్ద బండి మీద వచ్చిండే మీ అల్లుడు అల్లుడు వచ్చిండు కానీ మొత్తం ఊరంతా ఒకటే పొగ గ్యాస్ నూనె వచ్చిండే అభయ అందులో ఏ ఆడ గ్యాస్ నూనె పోసిండా డీజిల్ పోసిండా పెట్రోల్ పోసిండా అనేది ముఖ్యం కాదు భయ్ మా అల్లుడు మొత్తం బండి మీద వచ్చిండా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీద వచ్చిందా రాలేదా ఇది కావాలి మాకు ముఖ్యమైంది అని తర్వాత అట్లా అట్లా రోజులు అయిపోయినాయి దాని తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్ బైక్స్ వచ్చాయి అంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అయింది కూర్చునే స్టైల్ చేంజ్ అయింది అమ్మాయి మంచిగా అబ్బాయికి ఎదురుగా పెట్రోల్ ట్యాంక్ మీద కూర్చొని అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి అబ్బాయిని చక్కగా హగ్ చేసుకొని ఇక నడవండి పోదామనే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకేం జరుగుతుందో మనకు అర్థం కాదు అట్లా అది పరిస్థితి ఎనివే సో మొత్తానికైతే ఇలానే భార్య భర్తలు అంటే ద లవర్స్ ఇక్కడికి వచ్చే స్మార్ట్ అనమాట మనలాగా అంటే ఏదో వాళ్ళ బేబీ ముందు కొంచెం చూపించుకోవాలని సరే బైక్ మీద వెళ్తున్నారు ఎదురుగా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు స్టాప్ 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 అంటే ఈమె ముందు కొంచెం చూపించుకోవాలి కదా ఏ చూసినావు కదా పోలీసు వాళ్ళు చూడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు అట్లుంటుంది మనతో అర్థమైందా స్టాప్ 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 ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ బండి పక్క కాపండి ఆపిన ఏంటి సార్ ఏంటి ఇప్పుడు పరిస్థితి సార్ మీ బైక్కి లైట్స్ వేయలేదు ఏంటి సార్ అని ఒకసారి వెనక్కి చూసి చూడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైట్స్ నా నా బండికి లైట్స్ లేవు టూ వీలర్కి అని మీరు అడుగుతున్నారు నేను కాదనట్లేదు ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ చూసారా చూసాం లైట్లు ఉన్నాయా ఆడ ఉన్నాయి ఈ బిల్డింగ్ చూసారా చూసాం లైట్స్ ఉన్నాయా ఆడ ఉన్నాయి ఈ టెలిఫోన్ స్తంభం చూసారా చూసాం దీనికి లైట్లు ఉన్నాయా ఆ కరెంట్ స్తంభం ఉంది దానికి లైట్లు ఉన్నాయా ఉన్నాయి మొత్తం లైట్లు ఉన్నాయి కదా మరి మొత్తం లైట్లు ఉన్నప్పుడు నా బండికి లేకుంటే ఏంది వే అనగానే వెనక ఉన్నటువంటి బేబీ ఇప్పుడు చాలా తెలివి కలవాడు అందుకోసమే వింటో అట్లా అవలా వాడు నేను తెలివి మామూలు తెలివి కాదు నా బంగారం వీడు అసలు అనగానే పోలీసోడు పోలీసు ఆయన ఆహా మీరు ఇలా వచ్చారా అయితే ఇప్పుడు ఇంత లైట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ లైట్లు ఉన్నాయి నీ బండికి లైట్ లేకుంటే ఏం కాదని అంటున్నావు కదా ఒక నిమిషం ఆగు అని చెప్పేసి ఆ ముందు వీల్ ముందు వెహికల్ ముందు వీల్ అందులో నల్లీలు చేపెట్టేసి ఏ ఏం చేస్తారు సార్ ఏం చేయడం ఏంటే ఇప్పుడు చుట్టూ గాలి ఉంది కదనే గాలి మనం పీల్చుకుంటున్నాం కదా ఆ చెట్లు ఊగుతున్నాయి అక్కడ ఊగుతున్నాయి ఇక్కడ ఊగుతున్నాయి మన చుట్టూ గాలి ఉంది కదా మరి అటువంటిప్పుడు నీ టైర్లో లేకుంటే ఏందే అనగానే బండి దిగాల్సి వచ్చింది ఇక 
దిగండి బండి దిగండి అని ఇంకా బండి దింపారు ఈయన ఎందుకు చూడలే ఎందుకు పాత ఇప్పుడు నేను వెనకకు చూశాననుకో ఒక రకమైన ఫేస్ పెట్టేసి అది జీవితంలో మర్చిపోలేనట్టుగా ఫేస్ పెట్టి నేను మర్చిపోలేకుండా ఉండటం నా వల్ల కాదు ఇవన్నీ వద్దన్నాను కారులో వెళ్దామన్నాను వినలేదు పెద్ద రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డుడ్డు డుడ్డు ఉంటుంది పర్సనాలిటీకి బాగా సెట్ అవుతుందని చెప్పేసి తొక్కలో బండి వేసుకొని వచ్చాడు మళ్ళా నా స్మార్ట్నెస్ చూడు అది చూడు ఇది చూడు తొక్క చూడు తోలు చూడు అని చెప్పేసి వాడికి ఎడ్లైట్స్ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి సార్ ఇప్పుడు అప్పటికే రిపేర్ వేయించుకొని వెళ్తున్నామని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వెళ్ళిపోవు కదా మా అమ్మ వాళ్ళు ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు కాల్ చేశారు లేట్ అయిందని ఇప్పుడు ముందు వీళ్ళలో గాలి లేదు వెనక వెనక వీళ్ళలో గాలి లేదు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు పక్కనే ఉన్నది గాలి కొట్టేస్తా నువ్వు నువ్వు గాలి కొట్టించుకో నువ్వు పని చేయి నేను ఈ నుంచి ఆటోలో వెళ్ళిపోతా నువ్వు దాన్ని నెట్టుకుంటారా వస్తే అట్లా కాదే అట్లా అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ గాలి కొట్టే వాళ్ళు ఎవరెవరో ఉంటారు నేను తీసుకొని పోతా నువ్వు ఆగు అనగా నేను వెనకాల లేరు మనోళ్ళు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆటోలు బయలుదేరి అరగంట అయింది ఇంకోసం ఎవరన్నా వెనక కూర్చున్నప్పుడు పోలీసుతో పోలీసు వాళ్ళతోటి వాగ్వాదానికి దిగకూడదు సార్ పొరపాటు అయిపోయింది సార్ మేడం సార్ ప్రెగ్నెన్సీ సార్ ఆమె తీసుకెళ్తున్నాను ఓకే సార్ ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ సార్ మీరు అది ఇది అన్నప్పుడు వెనక నుంచి వాళ్ళు నాలుగు దెబ్బలు పడతాయి నేను ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటి భరించాలి తప్పదు బట్ మన గమ్యస్థానం చేరుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ యూ సే యా ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఆస్కార్ ఈ ఆస్కార్లో దాక్కున్నటువంటి ఒక రెండు తెలుగు మూవీస్ ఉన్నాయి మీరు ఆస్కార్ను హిందీలో రాస్తారా ఆస్కార్ను తెలుగులో రాస్తారా ఆస్కార్ను ఇంగ్లీష్లో రాస్తారా నాకు తెలియదు కానీ ఆస్కార్ అనే ఒక పదంలో ఒక రెండు తెలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి ఇది ఎవరైనా కనిపెట్టగలరా ఓకే ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ అండ్ అలాగే లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ వారి తరపు నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఈరోజు మీరు అందుకోబోతున్నారు ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీదేవి గారు లైన్లో ఉన్నారు అండ్ అలాగే సుధా గారు లైన్లో ఉన్నారు ఇద్దరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ ఫెంటాస్టిక్ మేడం రాత్రి నుంచి అసలు ఏమన్నా ఆనందమా ఏమన్నా సంతోషమా నాటు 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 పాటకి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది అనగానే గుండె అంత హాయిగా అనిపించేసింది మేడం మీరలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ టైంలో ఓకే అంటే మనసు హాయిగా అనిపించిందా ఓకే ఏదైనా మనసైనా గుండెకాయ అయినా ఏమున్నది మేడం ఒకటే కదా అవునా ఓసారి చెప్పండి ఏంటో అది నాకు కూడా నాకు ఐ రియలీ వాంటెడ్ నో దాట్ ఓకే గుండెకు కాయ ఉంటుంది మేడం మనసుకు ఉండదు అంతే కదా మీరు చెప్పేది మేడం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది శ్రీదేవి గారు ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి మేబీ నా డిస్టర్బెన్స్ సార్ మీ డిస్టర్బెన్స్ సార్ మొబైల్ కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తా మీది నాది కాదండి ఫోన్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ప్రాబబ్లీ ఒక్క నిమిషం యా ఇప్పుడు బానే ఉండాలి యా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అండి అదే అదే మీరేదో డిస్టర్బ్ గా ఉండొచ్చు అంటే నేను డిస్టర్బ్ లేదు నేను 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 వేసుకున్నటువంటి చైర్ ఒకటి చేంజ్ చేశానండి సిట్టింగ్ పోస్టర్ చేంజ్ చేశాను వజ్రాసనంలో ఉన్నాను మేడం వజ్రాసనంలో ఉన్నాను వజ్రాసనంలో చెల్లేసి ఇప్పుడు సింహాసనంలోకి వచ్చాను కరెక్ట్ బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు భద్రాచలం అంటే ఏమైంది ఈరోజు మీకు ఒకసారి ఏంటి దగ్గరికి ఏమైనా వెళ్తారా నేను వజ్రాసనం అన్నాను మీరు భద్రాచలం అంటున్నారు 
క్లియర్గా లేదండి క్రాక్ అవుతుంది వాయిస్ మీరు క్రాకే అంటే ఇది చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉన్నట్టుంది మేము యాక్చువల్ గా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ అంటారు తప్పదంటారా ఇంకా హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఇంకేమున్నది మేడం మంచిగా ఎండలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి బట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ కొద్ది చల్లగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక మామిడిపల్ల జోరు స్టార్ట్ అయిపోయింది మేడం అండ్ అలాగే పిల్లలకు అదే చెప్పేది 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 అంటే హైదరాబాద్ ఎలా ఉందంటే ఇంకా రేపటి నుంచి వెళ్ళి మనకు మామిడి పనులు సీజన్లోకి వచ్చేసినాయి పిల్లలందరికీ హాఫ్ డే స్కూల్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అండ్ అలాగే పెళ్లిళ్ళు షురు అయిపోయాయి మేడం అబ్బో అనవసరంగా ఈ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను నేను పెళ్ళిళ్ళని ఈ పెళ్ళిళ్ళు కాకుండా మిగతా విషయాలు వచ్చేస్తే అంటే నాకు నా గూతులో పడ్డంటుంది ఈ టాపిక్ తీసుకుంటే అంటే మీకు కావాల్సింది కూడా అదే ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీ పెళ్లి ఎప్పుడు ఊళ్ళో అందరికి పెళ్లిళ్ళు అయితే మంచి కాదన్న నాకు కావాల్సింది మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అని చెప్పండి అనవసరంగా అంటే దేనికి దేనికి రిలేటెడ్ చేశారండి ఎంత చక్కగా నా నోటి నుండి చెప్పేస్తారు మేడం మహేష్ గారు హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉందండి అని అంటే బాగానే ఉందండి అంటే అయిపోతుండే అండి నా నోటి ధూల అండి నా నోటి ధూల నేను అందుకోసం నేను ధూల ఏం చేస్తామండి నా నోటి ధూల్ పేటట్లుంటే నేను ఏం చేయాలి ఏదో రోజు వస్తుంది చూద్దాం ఆ రోజు ఇప్పటికో పదేళ్లకో ఇరవై ఏళ్ళకో ఏదో రోజు అయితే ఏదో ఒక రోజు అయితే వస్తుంది ఎవరో ఒకరు అయితే ఒకరు వస్తారు లేండి ఎవరో ఒకరు ఆ ఒక్కళ్ళు వస్తే తొందరగా హింసపెడితే మీ మళ్ళీ బాగుంటుంది అంతే అంతే అప్పుడు కానీ మీకు మనశ్శాంతి అప్పుడు అప్పుడు మీకు ఆస్కార్ వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు ఎంత సంతోషపడతాం అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషపడతారు ఆస్కర్ గురించి మాకు నిన్న మొన్న లైవ్ దొరకలే మేడం ఏబీసీలో లైవ్ ఇచ్చారట వాళ్ళు ఏబీసీ అనే ఛానల్లో నాకు లైవ్ చూడాలని ఉండే అవునా వీళ్ళు కనీసం ఒక ఒక వన్ టూ మినిట్స్ డాన్స్ చేసినా చాలా బాగుంటుండే ఒక్క స్టెప్ వన్ టూ మినిట్స్ కాదు ఆ చేసిన కొంచెం ఆ సెకండ్ పైన కూడా ఒరిజినాలిటీని బేస్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం అబ్సల్యూట్లీ యూ రైట్ నాకు కూడా నా మైండ్లో కూడా అలానే అరే వీళ్ళు కూడా ఒక వన్ టూ అట్లీస్ట్ ఒక రెండు మూడు సె మీరు అన్నట్టుగా ఒక రెండు మూడు స్టెప్స్ వేసి దిగిపోయినా అయిపోతుండే ఒక భైరవ కాలభైరవ అండ్ రాహుల్ సిబిల్ గింజ అలా సైడ్ నుండి పాట పడ్డారు వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చినా కూడా కొంచెం స్క్రీన్స్ స్క్రీన్ ప్రజెంట్స్ కొంచెం ఉన్నా బాగుంటుండే అనిపించింది బట్ ఎనివే అక్కడ ఫస్ట్ టైం కదా మేడం మేడం చాలా రోజుల తర్వాత మీతో మాట్లాడాను శ్రీదేవి గారు హలో హలో యా నమస్తే అండి 
వెల్కమ్ టు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సుధా గారు సుధా గారు వైజాగ్ సుధా గారు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు యూ ఆస్కార్ అనే పదంలో ఒక రెండు తెలుగు సినిమాలు దాక్కొని ఉన్నాయి ఇది ఎవరైనా గమనించారా ఎప్పుడైనా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు మా ఆలోచిస్తున్నా మీరు అప్పుడు చెప్పండి నా చెప్పిన దగ్గర నుండి ఆలోచిస్తున్నా కానీ ఏం అర్థం కాలేదు ఓకే అస్సలు గుర్తు రావట్లేదు ఆస్కార్ ఇప్పుడు ఓఎస్ఈఆర్ ఇంగ్లీష్ లో రాయండి తెలుగులో ఆస్కార్ అని రాయండి ఈ ఆస్కార్ లో మీకు తెలుగు సినిమా ఏమైనా కనిపించిందా ఆస్కార్ లోనా ఇంగ్లీష్ ఆస్కార్ లోనా ఇంగ్లీష్ ఆస్కార్ లో కానీ తెలుగులో కానీ ఐడియా లేదు నో ప్రాబ్లం ఐడియా లేకున్నా పర్వాలేదు బట్ మీరు ఆలోచించారు చూడు వెరీ గుడ్ అండ్ ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం వైజాగ్ది ఎండలు ఎక్కువైపోయాయి మా మా అలాగే మాది సమ్మర్ బాగా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఓకే నైన్ కే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎండ బాగా ఉంటుంది నేను షాప్ నుంచి వచ్చేసరికి బాగా ఎండ కొడుతుంది ఓకే ఆ మొన్న మామ ఒక ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది మీకు మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎండాకాలం వచ్చింది కదా ఇంకా ఆ ఎండాకాలం వచ్చింది కదా అనేసి నేను గొడుగు గొడుగు ఇంకా తీసుకెళ్దాము స్టార్ట్ అయింది కదా ఎండలు బాగుంటున్నాయి అనేసి గొడుగు గొడుగు వాడుతున్నాను ఫోర్ డేస్ బట్టి గొడుగు వాడుతున్నాను ఆ గొడుగు తీసుకొని ఇంకా ఇంకో ఈ నిన్న మొన్న ఇలా వేసుకొని వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే అందులో ఫామ్ దూరింది మామ అందులో ఎప్పుడు ఫామ్ దూరిందో నేను చూసుకోలేదు సడన్ గా మెటల్ దగ్గర అది నేను నెత్తి మీద పట్టుకొని వెళ్తున్నాను నేను చూసుకోలేదు చూసుకోలేదు పాము లోపల తిరుగుతుంది ఆ గొడుగులో తిరుగుతుంది మీ ఇంట్లో గొడుగులు ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఒక షాప్ దగ్గర మా ఇంట్లో గొడుగులు మరి ఇమీడియట్ ఒక వీడియో తీసి మీ యూట్యూబ్ లో పెడితే అయిపోతుంటాయి కదా అది కాదు పెట్టేసుకుని ఆ వీడియో పెట్టేసేయండి మీరు ఇన్ని రోజులు ఈ వంటలు తంటలు ఎన్ని పెట్టారు మాకు తెలియదు కానీ గొడుగులో పాము అనే వీడియో పెడితే మీకు ఎన్ని వ్యూస్ వస్తాయో చూడండి కనబడుతుంది అది ఒక చిన్న వీడియో వచ్చింది చిన్న వీడియో చిన్న వీడియో అన్ని మూడిటిని ఒక దగ్గర వేసి పెడదాము మూడిటిని ఒక దగ్గర వేసి చాలా భయం వేస్తుంది మామ అది పొడిస్తే అంట ఇంకా దానికి మందే లేదట డాక్టర్ కూడా ఏం చేయలేదు మళ్ళీ ఒక షాప్ దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ కావాల్సి వచ్చి అది ముడిచేసి మళ్ళీ పక్కన సైడ్ పెట్టేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ తీసుకొని మళ్ళీ వేసుకుందాం అనుకున్నప్పటికి ఇలా తప్పని వేసేటప్పటికి అందులో పాము ఉంది అప్పుడు చూసాను పాము ఇంకా గోల గోల చుట్టుపక్కల అందరూ బాబాయ్ చాలా అదృష్టం రాలి చాలా అదృష్టం రాలి పైన గొడుగు వేసుకున్నావు ఆ గొడుగులో పాము ఉందంతే సంగతి నీకు తెలియదు అది పొడిచి ఉంటే ఏమై ఉండేది అని గోల గోల అయిపోయింది చాలా సేపు ఒక ఇప్పుడు అంటే ఎండలకు మనమే తట్టుకోలేకపోతున్నాము పాము కూడా గొడుగు కిందకు వస్తే కొంచెం నీడు దొరుకుతుంది అని ఆలోచించి సూపర్ ఏం కాదు మీ మీ అందరు దేవుడు ఉన్నాడు ఓకే మీ మీ మీలోనే ఏదో ఒక అంటే దేవుడు ఐ డోంట్ సే బట్ ఏదో ఒక మ్యాజిక్ అయితే ఉంది మీ చుట్టూ మిమ్మల్ని ఆ మ్యాజిక్ కాపాడుతుంది ఎప్పుడు సో యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఆ మ్యాజిక్ మీ సార్ రూపంలో ఎప్పుడు ఉంటాడు మీకు సార్ రూపంలో మీకు ఎప్పుడు మీ దగ్గరే ఉంటారు సారు అనేసి 
అలా బ్లస్ చేస్తే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నిజమే కదా మరి చెప్పండి మ్యామ్ నేను వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్నగారిది కెంటి కొండ ఉంటుంది అయితే ఒకసారి ఇట్లనే నేను బయటికి వెళ్దాము అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాను ఆయన ఎక్కడో లోపల పెట్టేశాడు దాన్ని చీకట్లో ఉంది కెంటి కొండ ఇట్లా తీద్దామనే టైంలో ఏదో కదులుతున్నట్టు అనిపించేసింది ఇమీడియట్గా నా మొబైల్కి టార్చ్ ఉంటుంది టార్చ్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక చిన్న పాంపిల్ల ఆ వెహికల్ ముందు వీల్ నుండి అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇమీడియట్గా లైట్లు వేసి అదే చూస్తే చిన్న పాంపిల్లా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా పెద్ద పెద్ద పాము ఉంటుంది దాని పక్కన మిగతా పాము కూడా ఉంటాయి ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి ఆ బైక్ ఆడనే పెట్టిన ఇక మళ్ళా తీయలే అది మళ్ళా తెల్లారంగా నేను మా నాన్నగారు ఇద్దరు వెళ్ళేసి రెండు కట్టెలు పట్టుకొని మొత్తము చూసి కరెక్ట్గా క్లీన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ దానికి వాటర్ సర్వీసింగ్ అవన్నీ ఏం చేసి ఏమి లేదు అన్న టైంలో అప్పుడు అప్పుడు తెలిసింది పొరపాటున మనం కూర్చున్నటువంటి ఆ సీట్లోనే ఉందనుకో ఏంటి పరిస్థితి అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొన్న ఒక తన అలాగే హెల్మెట్ లో నుంచి పామ్ తీసాడు యూట్యూబ్ లోనే పెట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా పెట్టేశారు పెద్ద పాము ఏటి చేపడుతున్నాడు గ్లౌజ్ వేసుకొని చేపడుతున్నాడు హెల్మెట్ లో ఏంటన్న చూసినప్పటికి పామ్ లాగాడు పెద్ద పాముని హెల్మెట్ నుంచి సో అందుకోసమే మీరు ఏం బరి కావాల్సిన అవసరం లేదు కాసింత ప్రతిది కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోద్దండి సుధా గారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెల్ మామజ్ అండ్ మామీజ్ పాముల గురించి మీకు పెద్దగా టెన్షన్ ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఈ దుబాయ్ కువైట్ మలేషియా సింగపూర్ జర్మన్ జపాన్ వీటన్నిటినీ అన్ని దేశాల్లో చాలా కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి పాముల గురించి మీరు ఏం వారి కావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈ కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో ఇప్పుడు అదేంది ఓర్లాండ్లో గోల్ఫ్స్ ఆడుతున్నారు వీళ్ళు మా అన్నయ్య వాళ్ళు సరే అని చెప్పేసి నేను కూడా వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యాను చిన్న చిన్న బండ్లు ఉన్నాయి ఆ బండ్ల మీద పోయి వాళ్ళ గోల్స్ కొడుతున్నాడు బాల్ తీసుకొని రాపోరా మహేష్ అంటే నేను బాల్ తీసుకొని వస్తున్నాను కొద్ది కొద్ది చెట్లలో పడింది అనమాట చెట్లలో పడిన తర్వాత ముందే మనకు చాలా ముందు చూపు ఎక్కువ ఎక్కడ పడింది ఏంది అని చూసేవరకు అక్కడ ఒక పెద్ద పాము ఉన్నది ఫస్ట్ టైం నేను అమెరికాలో పాము చూడడం కట్ల కట్ల కట్లగా ఉంది ఇంకా అక్కడ స్నేక్ ఉందని చెప్పేసి వదిలిపెట్టేసి నేను వాళ్ళందరినీ రమ్మని చెప్పేసి చూస్తే వాళ్ళు కూడా చూశారు చూస్తే అది చాలా డేంజర్ స్నేక్ అంటది అమ్మ ఎందుకు వచ్చింది మనకు అని చెప్పేసి ఇక వాళ్ళు వేరే బాధ తీసుకొని ఆడుకున్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ స్నేక్ విషయం కాస్త పక్కన పెడితే నాకు పాం ఈ మీ పాముల విషయం కాస్త పక్కన పెడితే డబ్బు గురించి మనం మాట్లాడదాం ఈ ప్రపంచంలో మనం డబ్బుతో ఏమేమి కొనొచ్చు చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకు ఆమె చుట్టూ ఊకే రెండు నాలుగు గంటలు పడతాం డబ్బులు సంపాదించరా కొండ మీద కోత వస్తుంది నీకోసం కొండ మీద కోత వస్తుంది కానీ ఆమె రాదు కదా కదా అని చెప్పేసి అలా అంటూ ఉంటారు సరే ఆమె కంటే అందమైంది రావచ్చు ఆమె కంటే ఇంకా సుగ్న సీలి ఇంకెవరో ఇంకెవరో రావచ్చు కానీ ఆమె రాదు కదా అది పెద్ద ప్రాబ్లం కానీ డబ్బుతోటి మనం సంతోషాన్ని కొనగలమా అంటే ఎస్ అంటున్నారు డబ్బుతో సంతోషాన్ని కొనగలమా దీనిపై రకరకాల వాదనలు ఉన్నాయి అయితే తాజాగా దిగ్గజ ఆర్థికవేత్త నోబుల్ గ్రహీత డేనియల్ కైనేమాన్ తన పరిశోధనలలో దీని మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారనమాట ఆదాయం పెరిగితే సంతోషం పెరుగుతుందన్నారు ఆదాయం పెరిగితే సంతోషం పెరుగుతుందన్నారు అలాగే పద్దెనిమిది నుండి అరవై ఐదేళ్ల మధ్యలో ఉన్న నలభై వేల మంది అమెరికన్లపై ఈ పరిశోధన చేపట్టారనమాట అయితే ఏడాదికి ఏడాదికి ఐదు లక్షల డాలర్లు సంపాదిస్తున్న వారిలో కూడా పదిహేను శాతం మంది సంతోషంగా లేమని చెప్పినట్లు పేర్కొనడం గమనార్హం అంటే ఆల్మోస్టు 
ఐదు లక్షల డాలర్లు అంటే నాలుగు కోట్ల పైనే అంతేనా డబ్బుతో సంతోషాన్ని కొనగలమా దీనిపై అనే దానిపై రకరకాల వాదనలు ఉన్నాయి అయితే తాజాగా దిగ్గజ ఆర్థికవేత్త నోబుల్ గ్రహీత డేనియల్ కహ్నిమాన్ తన పరిశోధనతో దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఆదాయం పెరిగితే సంతోషం పెరుగుతుందన్నారు ఆదాయం పెరిగితే సంతోషం పెరుగుతుందట పద్దెనిమిది నుండి అరవై ఐదు అరవై ఐదు ఏళ్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక నలభై వేల మంది అమెరికన్స్ మీద ఈ పరిశోధన చేపట్టారట అయితే ఏడాదికి నాలుగు కోట్ల పైనే సంపాదిస్తున్న వారిలో కూడా పదిహేను శాతం మంది సంతోషంగా లేమని చెప్పినట్లు గమనార్హం అంటే డబ్బుతో సంతోషాన్ని కొనేయచ్చు కొనలేము కూడా సో అదే అనమాట రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి సర్వే కానీ కష్టం అండి డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనలేం మనుషులను కొనలేం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్తే ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మన దగ్గర దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం భర్త అంటున్నాడు అనమాట బేబీ నీకు గుర్తుందా ఐదేళ్ల క్రితం ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం కదా ఐదేళ్ల క్రితం ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం ఇది రెండు వేల మూడు కదా అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐదేళ్ల క్రితం ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం కదా అనగానే భార్య అంటుందనమాట అవును అప్పుడు మనకు పెళ్ళి కాలేదండి అవునండి అప్పుడు మనకు పెళ్ళి కాలేదు కదండి అనగానే భర్త నేను చెప్పేది కూడా అదే అది అలాగే ఇక నిద్ర నిద్ర రావడం అనేది ఒక చాలా అదృష్టం నేనైతే ఆల్మోస్ట్ నైన్ అవర్స్ పడుకున్నాను నిన్న హాయిగా నైట్ అంతా ఫుల్గా నిద్రపడి నైట్ లెవెన్ అయిందంటే నిద్రపట్టండి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎప్పుడో ఎయిట్కి అట్లా లేస్తున్నాను హాయిగా నిద్ర పట్టేస్తుంది కానీ రాత్రి త్వరగా నిద్రలోకి జారుకోలేకపోవడం నిద్ర కోసం మందులు వాడాల్సిన వారు పదేళ్లలో తీవ్ర డిమెన్షియా బారిన పడే అవకాశం ఉందట డిమెన్షియా అంటే మతిమరపు వీళ్ళు న్యూయార్క్ సైంటిస్టులు తెలిచారనమాట రాత్రి త్వరగా నిద్రలోకి జారుకోలేకపోవడం నిద్ర కోసం మందులు వాడాల్సిన వాళ్ళు పదేళ్లలో తీవ్రమైనటువంటి మతిమరపు వచ్చే అవకాశం ఉందట రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మధ్య సేకరించినటువంటి డేటాను విశ్లేషించినటువంటి అనంతరం ఈ నివేదికను వాళ్ళు విడుదల చేయడం జరిగిందనమాట మందులతో డిమెన్షియాకు చికిత్స లేదన్నారు అందువల్ల నిద్ర సమస్యను గుర్తించిన వెంటనే జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకుంటే ముప్పును తగ్గించవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కడుపు నిండా పెరుగు తినండి ఒక బుక్ పట్టుకోండి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి మీ లైఫ్లో జరిగినటువంటి నెగిటివ్ వాటిని అన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి మీ లైఫ్లో జరిగినటువంటి పాజిటివ్ మంచిగా కలిసినటువంటి క్షణాలను గుర్తు చేసుకోండి గొడవ పెట్టుకున్నటువంటి క్షణాలు వద్దు బాగా కలిసినటువంటి క్షణాలు అంతే హాయిగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అంటే మర్చిపోలేనటువంటి క్షణాలు ఏంటి అంటే మీ పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి తర్వాత హాయిగా మీ సార్తో మీరు ఎలా గడిపారు మీ ఆవిడతో మీరు ఎలా గలిపారు ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారు ఏమేం చేశారు నిజంగానే మీ పెళ్ళికి ముందు మీ ఇద్దరు పేర్లు ఎక్కడన్నా రాసుకున్నారా ఏ చెట్టుకైనా రాశారా ఏ పుట్టకైనా రాశారా ఏ కొండకైనా రాశారా ఓ లవ్ గుర్తు పెట్టేసి అందులో టక్ టక్ అని పెట్టేసి మధ్యలో ఓ భవనం గుర్తు ఇవన్నీ పెట్టారా ఏది మీ లైఫ్లో మంచి మెమొరబుల్ యూరప్ ట్రిప్ అని నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా త్వరలో యూరప్ ట్రిప్ వెళ్తున్నాను నేను అప్పుడు యూరప్ ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు హాయిగా పోయేటప్పుడు ఒక చాక్ పీస్ తీసుకొని ఆమె పేరు నా పేరు అలా కనబడ్డ చోట్లలో రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ఏమన్నా ఉంటుందా సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ నన్ను వదిలేయండి సార్
ఏదో తెలియక ఇలా రోడ్ల మీద ఇక్కడ ఉంటే పేర్లు మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి రాశారు సార్ రాస్తే ఫైన్ అనే విషయం నాకు తెలియదు సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ అదే సార్ పుణ్య భూమి భారతదేశం నుండి వచ్చారు సార్ Okay, what you wrote on the rock? Uh, sir, I don't know what you wrote. What is this uh, symbol? Uh, this is love symbol, sir. I don't know. You, you don't know this symbol, sir. This is, this is a universal symbol, sir. Everybody knows. Okay. What is this name? Uh, uh, this is uh, my name, sir. And what is this name? అంటే బేబీ నేమ్ సార్ డి హ్ బేబీ ఆల్సో ఎస్ సార్ వాట్ షీ డే వాట్ షీ డూ ఐ డోంట్ నోట్ సార్ వాట్ షీ ఇస్ డూయింగ్ బట్ యూ నాట్ సపోజ్ టు రైట్ ఆన్ ద రాక్ ఆర్ ఎనీ వేర్ ఎల్స్ విత్ చాక్ పీస్ ఆర్ సంథింగ్ సో you 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 need to pay some fine uh you tell me sir how much i need to pay <laughs> sir na gara double leave sir nene edo europe joodan kochina sir ma ma akka baavalu andar toti vaalla mundu nannu itla esthe na paru vote sir you do one thing yes sir meeru oka 40 gunjil theyagalra Ah, uh, yes, sir. No problem, sir. No problem. Nalabai Gunjil, this is it. Nalaga, you're going to get a name here. 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 I'm going to get a name here. In this day, I'm going to get a name here. And not only in Hyderabad, everywhere, I'm going to get a name here. చైన్ స్నాచర్స్ చూసాం రైట్ అలాగే దొంగ రకరకాల దొంగల్ని మనం చూస్తున్నాం బ్యాంకులో రాబరీ చేయడము ఈ బస్సులో పిక్ ప్యాకెట్స్ మనం చూస్తున్నాము చైన్ స్నాచింగ్ ఇవన్నీ చూసాం కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయింది సీరియల్ కిల్లర్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఏం జరుగుతుందంటే సీరియల్ కిస్సర్స్ పరిస్థితి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సీరియల్స్ కిస్సర్స్ పరిస్థితి ఎక్కడుంది ఏంటి ఇది ఇది ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది మరి వీడికి ఏం పుట్టిందో ఏందో నాకు తెలియదు నాకు ఎలా అంటే సీరియల్ కిల్లర్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కానీ వీడు సీరియల్ కిస్సర్ మామూలుగా మహిళలు కనిపిస్తే అల్లరి చేయడమో చేయిన్ లాగడమో ఓకే రకరకాలుగా ఎలా చేయడమో చేస్తారు కానీ ఒక యువకుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చి మహిళలను ముద్దు పెట్టుకొని పారిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట మహిళ మొబైల్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఓ యువకుడు ఈ దారుణానికి తేబడ్డాడు ఇదంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీటీవీ రికార్డులో రికార్డ్ అయింది టక్కున వస్తున్నారు టక్కున ముద్దు పెడుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు పోని వాడు దొంగన కాదు ఏమై అమ్మా ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సార్ సార్ ఏమైందమ్మా అదే సార్ ఏం పోయిందమ్మా అంటే ఏం పోలే సార్ మరి ఏం పోంది ఎందుకు వచ్చావమ్మా వాడేవడో రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఆ వెళ్తుంటే దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ దగ్గరికి వచ్చేసి కీ తీసుకెళ్ళిపోయాడా కాదు సార్ కిసు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సార్ కిసు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడా ఎక్కడ అదే సార్ నేను సికింద్రాబాద్ నుండి వస్తున్నాను సార్ ఈ ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లో బిర్యానీ బాగుంటుందని చెప్పేసి అక్కడ దిగాను సార్ ఇంకా బిర్యానీకి వెళ్ళలేదు సార్ రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాను అంతలోనే వచ్చేసి వాడు కిసు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సార్ అంటే ఇప్పుడు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చావా ఎస్ సార్ ఓకే 
కానిసేబుల్ ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సీసీ కెమెరాలు ఏవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూడండి అమ్మా ఓకే చూడండి అమ్మా వాటిని దొరికితే మాత్రం తీసుకొని వస్తాం అమ్మా తప్పకుండా మీరు ఏ పనిష్మెంట్ అంటే ఆ పనిష్మెంట్ మనకి ఇచ్చేద్దాము ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అట్లా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వగలగాలి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఏమే ఈరోజు ఏం జరిగింది తెలుసా అంటే సిక్స్ రోడ్లో నేను అలా బస్సు దిగి అలా వెళ్తుంటే ఎవడో వచ్చేసి కిసి పెట్టి వెళ్ళిపోయాడే అని మీరు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి కష్టం తెల్లారంగానే ఏడు వందల మంది ఎనిమిది వందల అమ్మాయిలు అందరూ కూడా ఆర్టీసి ఎక్స్ రోడ్లో అటు తిరుగుతూ ఉంటారు నాకు రాత్రి ఒక కళ వచ్చింది కళ ఏందంటే నేను ఒక ఆఫీసర్ని అయితే ఇంకా ఆఫీసర్ని కోళ్ళ ఫారంలో ఆఫీస్ ఆఫీసర్ అనమాట అంటే కోళ్లను కోళ్ళ ఫారం ఎలా ఉంది రుచి మన శుభ్రంగా ఉన్నాయా లేవా వాటిని తనిఖీ చేయడానికి నేను స్పెషల్ ఆఫీసర్గా వేసాను నన్ను అయితే నాకు కాబోయే మామగారిది ఒక కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకున్నాడు ఆయన రిటైర్మెంట్ అయ్యాడు వచ్చిన డబ్బులతో కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకున్నాడు మా బేబీ ఆయనే ఉంది మా అత్త మా మా బామరుదులు అందరూ ఆయనే ఉన్నారు నేను చక్కగా కార్ దిగాను అక్కడ దిగిన తర్వాత అందరు వచ్చారు వచ్చి సార్ 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 నమస్కారం సార్ సార్ మీరేనా సార్ మహేష్ అంటే నేనే డోర్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఐ కెన్ నేను 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 తీస్తాను నేను డోర్ తీస్తాను నా ప్రాబ్లం సార్ కూర్చోండి సార్ ఎండకాలం కదా ఏమన్నా మజ్జిగ అటువంటిది ఏమన్నా తీసుకుంటారా నో మీరు ఈ యూనో మజ్జిగలు గిజ్జిగలు నాకు ఐ డోంట్ లైక్ నేను కోళ్ళ ఫారం తనిఖీ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్ని నో ప్రాబ్లం సార్ అనగానే మా మామగారు వచ్చారు అక్కడికి వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు చూస్తుంటే చెప్పాను అనమాట ఏం పేరు మీ పేరు ఆ పేరు సో అండ్ సో సార్ ఓకే ఈ కోళ్ళకి ఏం ఆహారంగా ఇస్తున్నారు మీరు ఆహారంగా ఏమిస్తున్నారు మీరు చూడండి నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి నేను మోనార్కుని నన్ను ఎవ్వడు మోసం చేయలేడు కోళ్ళకు మీరు ఏమి ఆహారంగా ఇస్తున్నారు అంటే సార్ సార్ కోళ్ళకి చెప్పండి సార్ కోళ్ళకి రాగులు ఇస్తాం సార్ అది మంచి ఆహారం కాదు సార్ కోళ్లకు రాగులు ఇస్తున్నారా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కోళ్ళకు రాగులు ఇవ్వడం ఏంటి ఇంత ఎండకాలంలో ఎవరైనా రాగులు ఇస్తారా వేడి చేస్తుంది కదా ఈయన ఈ పెద్ద ఆయన తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేయండి అనగానే మా కానిస్టేబుల్ అందరూ వచ్చేసి ఆ పెద్ద ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఇక మిగిలింది మా బామర్ది గాడు మా బేబీ ఉంది అక్కడ తర్వాత నీ పేరేంటి ఐఎమ్ సో అండ్ సో ఓకే వాట్ యూ డూ సార్ ఆ అమ్మ ఓకే అవసరం లేదు ఇప్పుడు కోళ్ళకి ఏమేమి వేస్తున్నారు మీరు సార్ కోళ్ళకు బియ్యం గింజలు వేస్తారు కోళ్ళకు బియ్యం గింజలు వేస్తున్నారా అసలు డైజెస్ట్ అవుతాయా కోళ్ళకు బియ్యం గింజలు ఎలా వేస్తారండి మీరు ఓ పని చేయండి ఇతను కూడా తీసుకెళ్ళి జీప్లో వేసేయండి సార్ 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 వెళ్ళవాయా వెళ్ళు కోళ్ళకు బియ్యం గింజలు వేయడం ఏంటి అనగానే బేబీకి అక్కడ భయం భయంగా చేతులు కట్టుకొని గజ గజ ఉనుక్కుతుంది అక్కడ మనం చూసి ఆఫ్ కోర్స్ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ అదే తీసుకెళ్ళండి ఆ జీప్లో ఎక్కించండి నేను కూడా తర్వాత వెళ్ళాను నీ పేరేంటి నా పేరు నా పేరు ఏం చదివావు అంటే ఏదో ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ అట్టుంటుంది ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ వేసి కోళ్ళలో కోళ్ళపారంలో ఏం పని చేస్తున్నావు నువ్వు 
పాటలు వచ్చా పాటలు అంటే వచ్చుకనే బాడ పాడు పాడు గజాల అంటే మా నాన్నగారిని మా అన్నయ్యని అరెస్ట్ చేశారు కదా ఆ టెన్షన్లో నాకు పాటలు పాడడం అంటే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఓకే మరి వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు అరెస్ట్ అయ్యారో తెలుసా నీకు తెలుసు చూపే ఎందుకు అరెస్ట్ అయ్యారు అంటే మా నాన్నగారు దీనికి రాగులు వేస్తా అన్నారు ఎండకాలం రాగులు వేడి కదా అవి వేయకూడదు అని చెప్పేసి అన్నారు మా అన్నయ్య బియ్యం గింజలు వేస్తారన్నారు బియ్యం గింజలు డైజెస్ట్ కావు కదా ఎలా వేస్తారన్నారు మా అన్నయ్యను మీరు జీపులో ఎక్కిచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు ఏమేస్తారు మీరు నువ్వేమేస్తున్నావు కోళ్ళకి అంటే ఏంటి అంటే నిన్నే అడిగేది అంటే నేను ఒక్కొక్క కోడికి ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను సార్ అవే అవి ఇష్టంనే వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చి తింటున్నాయి సార్ సడన్గా నాకు మార్నింగ్ ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది మీ ఇంట్లో కరెంటు బిల్లు కట్ చేశారని కరెంటు కట్ చేశారని బిల్లు కాదు అదేంటి ఎప్పటిదప్పుడు ఆన్ టైమే ఉంటాం కదా మనం అటు ఎట్లా పని చేయ అటు ఎట్లా చేశారు ఇది ఏంటి అని చెప్పేసి జస్ట్ ఆ నెంబర్కి డైల్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ కొంచెం ఆలోచిస్తాను నేను ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు చేయాలనా వద్దా సరే అని చెప్పేసి ఆలోచించిన తర్వాత ఓహో ఇది స్పామ్ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ నేను కాల్ చేయగానే వాడికి రింగ్ అవుద్ది వాడికి రింగ్ అయిన తర్వాత మరి ఏమైద్దో ఏందో తెలియదు నా అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు పోతాయి చాలామంది అనుకోవచ్చు నీ అకౌంట్ నీ అకౌంట్లో ఉంటే కదా రా పోవడానికి సో అన్ని రోజులు ఒకే తిరిగా ఉండవు కదా ఉంటే అయితే సరే అని చెప్పేసి ఆలోచించా దాని తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ బ్లాక్ చేసాం మీది అని వచ్చింది అదేంటి హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ బ్లాక్ చేయడం ఏంటరా ఆయన అని చెప్పేసి మళ్ళీ కాల్ చేద్దాం అనుకున్నా మళ్ళీ కాల్ చేద్దాం అనగానే మళ్ళీ ఆలోచించిన అసలు నాకు హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంటే లేదు ఓకే మన అన్ని ఆంధ్ర బ్యాంకులు ఎస్బీఐలు బాపతి మనం ఇది ఇదిలా అని మళ్ళీ ఆలోచించాను ఓకే అంటే ఇది కూడా ఫేకే దాన్ని బ్లాక్ చేశాను ఓకే ఇలా సో ప్రతీది ఇలా ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే మీకు ఈ మధ్య ఫ్రీ రీఛార్జ్ అని ఒకటి వస్తుంది మీకు అన్వాంటెడ్గా ఏదైనా ఫోర్ డిజిట్స్ నంబర్ పాస్ కోడ్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి దానికి రెస్పాండ్ మాత్రం కావద్దండి ఓకే అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి మొబైల్ ఫ్రీ రీఛార్జ్ మొబైల్లో యూజర్లను మోసం చేసేందుకు కొందరు సైబర్ నేరగాళ్ళు ఫేక్ మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారనమాట సో ప్రతి దానికి మనం రెస్పాండ్ అయిపోతే మాత్రము ఇక మీకు చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏంటి నాకు మొన్న ఒక నైట్ నేను చెప్పాను కదండి రాత్రి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి నాకు ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుండి వీడియో కాల్ వచ్చేసింది ముందే నాకు భయం ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మనకి లిఫ్ట్ చేయలేదు ఎవరన్నా ఉంటే ఫస్ట్ మెసేజ్ పెడతారు మెసేజ్ పెట్టేసి మహేష్ గారు మీతో మాట్లాడవచ్చా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటారు కానీ సడన్గా ఇట్లా కాల్ రావడము అండ్ చాలా ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది మార్కెట్లో సో మీ ఫోన్ నెంబర్ ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నారు ఏంటి రోజు ఈ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ నుండి నేను మాట్లాడుతున్నానండి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ మాకు ఫ్లాట్ ఉంది ఫ్లాట్ ఉంది మీరు తీసుకుంటారా మీరు అది చేస్తారా మీరు ఇది చేస్తారా సో అలా రకరకాలుగా 
కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట నిన్న మొన్ననే ఒక కాల్ వచ్చేసింది మళ్ళీ బ్లాక్ చేసేవాళ్ళు సో అందుకోసమే నంబర్ ఎక్కువగా ఇవ్వకపోవడం బెటర్ అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా ఉండకపోవడం బెటర్ కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పది మనం ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట అందుకోసం ఓకే ఆస్కార్లో దాక్కొని ఉన్నటువంటి సినిమాలు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నానిది ఒకటి సూర్యాది ఈ రెండు సినిమాలు మీరు కనుక్కొని చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఒక అమ్మాయి నన్ను కాఫీ పిలుస్తుంది ఓకే కుంభకోణం కాఫీ అని ఒకటి పడింది మా ఆఫీస్ ముందే రోజు రెండుసార్లు మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి అండ్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి రెండుసార్లు కాఫీ తాగకుంటే చాలా కష్టం నాకు అండ్ అలాగే ఆ ఫ్లేవర్ అది ఫిల్టర్ కాఫీ సో ఫిల్టర్ కాఫీ కాబట్టి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ అమ్మాయి నన్ను పిలుస్తుంది కాఫీకి ఏయ్ బేబీ ఐఎమ్ కమింగ్ మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి అండి మనకు ఆస్కార్ రావడానికి కారణం జన్ని పాప అసలు ఆ జన్ని పాపనే పార్టీకి బిలువకపోతే మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళ నాటు నాటు పాటకి డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళ జన్ని పాపకి చెప్పట్లు కదా ఏమండి ఈ పాల ప్యాకెట్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు మీరు పాల ప్యాకెట్ ఎక్కడ తీసుకురావడం ఏంటి ఆ రెడ్డి బ్రదర్స్లో తీసుకొచ్చాను రెడ్డి బ్రదర్స్లో ఎందుకు తీసుకొచ్చారండి అన్ని పొంగిపోయినాయి పొంగిపోయేటప్పుడు పక్కన ఉండాలి కదా ఏ షాప్లో తీసుకొస్తే ఏంటి అది కాక ఏమండి ఏమండి మీ బట్టలపై లేడీస్ తల వెంట్రక ఎంత వెతికినా కనబడట్లేదు ఎందుకు నా బట్టలపైన లేడీస్ తల వెంట్రక ఎంత వెతికినా కనబడట్లేదా ఇప్పటికైనా అర్థమైందా నేను ఎంత మంచి ఉన్నా నమ్మకం నమ్మకం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యి లైఫ్లో నమ్మకమా మశానమా ఇంతకీ జుట్టు రాలకుండా దానికి ఏం షాంపూ కొనిచ్చారు నాకు ఇప్పండి ఇప్పుడు వస్తే అట్లా కాదే అది నాకు చెప్పి ఇప్పుడు అందుకోసమే చాలా కష్టం ఎట్లా భరిస్తున్నారో ఏంది భయం మీరు అంతా అసలు అయితే బెంగళూరులో బెంగళూరులో నివసిస్తున్నటువంటి ఒక భర్త తన భార్యపై ఒక వింత ఫిర్యాదుతోటి పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కాడు టక్ 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 రాత్రి వచ్చినట్టున్నాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ కూర్చోండి కూర్చున్నా మీ పేరేంటి సార్ నా పేరు చెప్పండి మిమ్మల్ని అడిగేది సార్ నా పేరు మామా మహేష్ ఓకే ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారండి అంటే ఏం లేదు సార్ ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటో చెప్పండి పర్లేదు కాదు సార్ నా భార్య నిద్రపోతుంది సార్ మీ భార్య నిద్రపోతుందా ఇలా పెద్ద కొత్త కొత్త ఏమున్నది ఇందులో ప్రతి భార్య కూడా నిద్రపోద్ది కదా అంటే కాదు సార్ ఆమె చాలా నిద్రపోతుంది సార్ వంట ఉండట్లేదు సార్ టీ పెట్టియట్లేదు సార్ కాఫీ పెట్టియట్లేదు సార్ వంట అంతా నేనే చేయాల్సి వస్తుంది సార్ అవన్నీ కామనే కదనయ్యా ఇప్పుడు ఏ కంప్లైంట్ కోసం వచ్చావు అంటే ఏం లేదు సార్ మా ఆవిడ బాగా అంటే బాగా నిద్రపోతుంది సార్ ఆమె రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రపోతే మ మరు మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు లేవడం లేదు సార్ అవునా అవును సార్ ఆమె రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రపోతే మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు లేవడం లేదు సార్ తిరిగి సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మళ్ళీ పడుకొని రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు మేలుకుంటుంది సార్ ఏం చేయాలి సార్ నాకు ఐదేళ్ళ నుంచి నాకు నరకం చూపిస్తుంది సార్ అమ్మాయి టైమింగ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పకపోతే కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అదే చెప్తా సార్ ఇంకా వంద సార్లు చెప్పమన్నా చెప్తా నా ఆమె టైమింగ్స్ నాకు తెలియాయా సార్ ఎప్పుడు పట్టుకుంటుంది మీ ఆవిడ ఆమె రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రపోతే మరుసటి రోజు పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు పడుకుంటుంది ఓకే మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు లేస్తే సార్ మళ్ళీ తింటే సార్ 
సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తిని మళ్ళీ పడుకొని మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మేల్కొంటుంది సార్ ఈ ఏడా సార్ నాకు అర్థం కాదు అందుకోసమే మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ ఏమయ్యా అంత మంచి భార్య దొరకడం చాలా కష్టమయ్యా ఆమె అలా అన్ని గంటలు నిద్రపోతుంటే నేను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఎందుకే ఎందుకే నువ్వు అనవసరంగా ఈ ఇవి ఈ విడాకులు గిడాకులు అని ఆలోచించక అంత మంచి భార్య నీకు దొరకదయ్యా దొరకదు మేము మా భార్యలను నిద్రబో నిద్రబో నిద్రమో మధ్యాహ్నం ఒక రెండు గంటలు నిద్రబో కాసింత ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అని మేము ఎన్ని చెప్పినా వినట్లేదా వాళ్ళు రాత్రి నాలుగు గంటలకు దయ్యం లెక్క లేచి కూర్చుంటే ఏ ఏంటా పరిస్థితి రాత్రి తొమ్మిది పది పదకొండు గంటలకు అలా కాల్ చేసి రాత్రి సరిగా ఉండరు అంత మంచి భార్య నీకు దొరకడం చాలా కష్టం మహేష్ గారు అన్న మాట వినండి ఆమెను పడుకునేవాడు ప్రోత్సహించండి సార్ ఆమెను పడుకొని అండ్ బై ద వే పడుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటారండి వాళ్ళు అంతే అంటారా సార్ అంతేనయ్యా మరొక్క మారు ఆలోచించకు అటువంటి భార్యని దొరకడం చాలా అంటే చాలా మంచిది మీరు వెళ్ళేసి హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి లైఫ్ ఆస్కార్లో ఆ ఉంది ఆరు ఉంది ఏ అనే సినిమా కూడా ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తీస్తే ఇంకా బోల్డ్ ఉంటాయి అనమాట సుశీలమ్మ గారు ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ చేయలేపండి మిమ్మల్ని మీరు లే మీరు మీరు ఎందుకు లే మీరు పెద్ద హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ కదా మీరు ఎందుకు లేపట్లేదు సుశీలమ్మ గారు సుశీలమ్మ గారు అంటే వైజాగ్ సుశీలమ్మ గారు కాదు సింగర్ సుశీలమ్మ గారు ఓకే ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి చెప్తాను కొన్ని అప్డేట్స్ కూడా చెప్పాలి కదా సో మార్కెట్లోకి బిర్యానీ వెండింగ్ మెషిన్ వచ్చేసింది జస్ట్ అలా కార్డు పెడితే చాలు కొట్టగానే టక్కున బిర్యానీ మనకు ఆ బాక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది ఈ కూల్ డ్రింకులు అవి ఇవి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు బిర్యానీ రావడం పెద్ద అదే బంగారం ఏటీఎం కూడా వచ్చేసింది హైదరాబాద్కి యు డు యు నో దాట్ బంగారము ఏటీఎం కార్డు కూడా వచ్చేసింది జస్ట్ అలా కొడితే చాలు మనకు బంగారం ఎన్ని కాయిన్స్ కావాలో అన్ని కాయిన్స్ మనకు వచ్చేసింది అనమాట అయితే ఇంకా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మెనూ చూసి బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అవన్నీ అవసరం లేదు అందు వేలో పోయేటప్పుడు జస్ట్ కార్ అప్పుకొని హే బేబీ యూ నా హ్యావ్ బిర్యానీ యాప్ ఓకే విచ్ వన్ యూ వాంట్ వెజ్ ఆన్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఓకే జస్ట్ ఫర్ మినిట్ అని చెప్పేసి కార్ అక్కడ ఆపడం కా కార్డు గీకడం టక్కున బియ్య అని కొడితే బిర్యానీ అని వస్తుంది ఓకే బీవి అని కొడితే వెజ్ బిర్యానీ వస్తుంది బిఎన్ అని కొడితే బిర్యానీ నాన్ వెజ్ అని వస్తుంది సిబి అని కొడితే చికెన్ బిర్యానీ వస్తుంది ఎంబి అని కొడితే మటన్ బిర్యానీ అని వస్తుంది ఎంఎం అని కొడితే తెలుసుగా ఎంఎం అంటే ఏందో ఓకే అన్నీ అలా వచ్చేసాయి చక్కగా పార్సిల్ వచ్చేసేది పక్కనే కవర్ ఉంటుంది ఆ కవర్ తీసుకొని అందులో వేసేసుకొని అయిపోతుంది ఏమండి మీకు ఎంత తెలివి ఏంటండి బిర్యానీ ఏటీఎంస్ ఉన్నాయండి నాకు అస్సలే తెలియదు అని చెప్పేసి మీరు అప్పుడు మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు అండ్ అటహాసంగా ముగిసినటువంటి ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఏడు మిలియన్ మంది వీక్షించినట్లు ఈ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసినటువంటి ఏబీసీ ఛానల్ పేర్కొంది గతేడాతో పోలిస్తే వీక్షకుల సంఖ్య ఈసారి పన్నెండు శాతం పెరిగినట్లు తెలిసింది అయితే గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని వేడుకలతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ నట ఇక రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఆస్కార్ ప్రధానోత్సవాన్ని చూసేవారి సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుందని చెప్పేసి ఏబీసీ చెప్తుంది బట్ ఇప్పుడు అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి చూస్తూ ఉన్నారు చాలా ఈజీగా అండ్ అలాగే అల్లు అర్జున్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అనే విషయం చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే బాగా ఎండలు తీవ్ర ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు మాత్రం దయచేసి బయట తిరగకండి అండ్ ఎండకాండం ఎక్కువగా బీర్లు తాగకండి మద్యానికి దూరంగా ఉండడం మంచిది
రోడ్లపై విక్రయించే రంగు పానీయాలు తాగకండి ఫుట్పాత్పై అమ్మే కలుషిత ఆహారాలు తీసుకోవద్దు మాంసాహారం తగ్గించి కూరగాయలు ఆకుకూరలు తినాలి అలాగే అత్యధికంగా నీరు సహజ సిద్ధ పండ్లు జ్యూసులు తాగండి నేనైతే తెలుసు కదా షర్బత్ మంచిగా తాగుతా మీరు ఎన్నిసార్లు షర్బత్ ఇస్తే అన్నిసార్లు అండ్ ఎండాకాలం అసలు మనం నిమ్మకాయ లేకుండా కర్రీలో నిమ్మకాయ పిండుకోకుండా అసలు అన్నమే తినం మనం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక రేపటి నుంచి ఒంటి పుట్టేపాడు పిల్లలందరికీ అరే పిల్లలు కంగ్రాచులేషన్స్ రా ఈ నెల పదిహేను నుంచి పాఠశాలలు విధిగా ఒంటిపోటు తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు వరకు తరగతులు కొనసాగించాలని చే కొనసాగించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నారనమాట అండ్ అలాగే ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత ఉన్నత పాఠశాల యజమాన్యాలు ఈ ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు మంచి టైం కదా ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు చక్కగా ఆ స్కూల్లో ఉంటే పన్నెండు కరెక్ట్గా ఇంటికి వన్ ఓ క్లాక్ వరకు వచ్చేస్తారు వన్ ఓ క్లాక్ అన్నం తిని ఇంకా క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుంటే ఉంటుంది సాంబ్రంగా మామూలుగా ఉండదు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక రేపటి మామా షోలో దుమ్ములు పెద్దాం స్టేడియం